Voltamos, tô com a minha edição do final de semana do ND aqui, né? Edição de sábado e domingo. E você que tá vendo o Clube da Bola. Pô, Mancha, mas aqui na, na, na minha área, aqui na minha região, não tem o ND, não tem problema. Porque tudo que tá aqui tá também no portal ndmais.com. Ponto BR, informações de esporte, política, tudo aí sobre a Covid-19, as vacinas, informações internacionais e, claro, os nossos colunistas, né, que são o charme aqui do Grupo ND. Eu, por exemplo, começo lendo o meu jornal de papel, né, o de papel eu começo pelo Fábio Machado, porque depois ele vai dizer, mancha, eu coloquei lá na coluna, então já começo pelo Fábio, dou aquele pulinho lá na, na última página, no Cacau Menezes, para saber se tem alguma notícia do Sérgio Badar, High Society por aqui, alguma foto maneira. Depois eu vou para as informações aqui de política, dou aquela passada nos outros comentaristas, no Sérgio da Costa Ramos, em tudo, tudo que tem aqui no ND, eu dou aquela olhada, mas você pode estar em outra região do estado aí, você pode olhar através do ndmais.com. Ponto BR. Olha, esse segundo bloco a gente vai dedicar para uma entrevista né, com a gente já ao vivo, através aí do, da Rede Mundial de Computadores, César Silva, ele que foi goleiro do Havaí, foi técnico de futebol, é técnico de futebol também, já está com a gente ali com o seu fone no maior estilão, falando lá da região metropolitana, e ao ladinho, ele tem um sítio ao ladinho de Porto Alegre, vai contar para a gente, a gente está curtindo a vida lá em território gaúcho, César Silva, de 98 a 2000, foi o cara, o camisa 1 do Havaí, tem muita história para contar, a gente, a gente se encontrou virtualmente em um programa do nosso querido Fabiano Linhares, que está na audiência, já mandou mensagem aqui para a gente, e eu falei, vamos fazer esse papo aí tão legal também no Clube da Bola. Vai funcionar assim, uma pergunta para cada comentarista, a gente faz a primeira rodada, e se der tempo a gente faz mais uma. Começar com o Fábio Machado, direto da Biblioteca Municipal do bairro Bela Vista. Boa tarde, César Silva. Mais uma vez, um prazer muito grande estar falando contigo. É, eu costumo dizer que você foi um dos últimos jogadores raiz do futebol catarinense, né? pelo seu jeito expansivo em campo. É, nunca admitiu que um adversário pisasse no escudo lá do Havaí, no estado da ressacada. Se tivesse que rolar com ele no vestiário, você rolava também. E era um grande goleiro. Né? Evidente que é um goleiro passagem internacional, Serro Portenho, tem grande experiência. E a pergunta que eu faço é o seguinte, né? É, você tem um sonho, tem um desejo de um dia voltar para o Havaí com alguma função específica? Eu não estou falando hoje, mas ainda tem esse desejo interno. E qual é a sua relação com o torcedor do Havaí? Primeiramente, um prazer falar com vocês. O Fábio, o Tigre, que é um amigo particular. Uh, tem, tem vontade, sim, de voltar. Já tive algumas as sondagens algumas vezes, tal, uh, mas nunca houve a, a oportunidade de fechar, né? porque... Eu acho que as pessoas me conhecem é, mais dentro de campo do que fora de campo, né? E aí eles ficam com um pouco de receio da, da minha maneira de ser. Eu acho que é mais ou menos por causa disso. Que legal. Vamos para outra pergunta, começar do... Vamos para o Oeste, então, conversar com o Sérgio Badá. Tua pergunta, Badá, para o César Silva. Um abraço para o César aí. Prazer em, em rever o... Este grande goleiro aí do futebol brasileiro e... Do Havaí, o César era tipo de goleiro que bola levantada na área, o centroavante pensava duas vezes se ia para dentro da pequena área, né? Porque ali não era, não era moleza. Mas Meio o César, no teu tempo, hoje está muito em moda, goleiro que sabe sair jogando com os pés. Eu vejo muitos programas e os técnicos é, exigindo muito que os, que os goleiros é, saiam jogando, que aprendam a sair jogando com os pés. É, alguns conseguem, outros têm enormes dificuldades. Já treinam o dobro do que os demais jogadores, agora tem que ficar treinando também saída de bola com os pés. É a nova tendência do futebol, essa no teu tempo, acho que não tinha muito disso, mas qual é a tua análise, até que tu é do mundo do futebol, treinador, hoje, para essa gurizada que está começando aí, tem que treinar, defender bola e treinar, sair jogando com os pés, é mais ou menos isso, aumentou a, a, a missão dos goleiros? Ah, boa tarde, prazer falar contigo também. É, realmente, né, hoje em dia o futebol evoluiu bastante, né, e o goleiro que não se adequar a, a, jo a jogar com os pés, né, uh, vai ter dificuldade, né, a gente tem visto aí no Campeonato Brasileiro algum, um, alguns clubes, né, tipo o Vanderlei, que vem lá do Santos, lá que o São Paulo não gostava dele com, com os pés, aí tá hoje no Grêmio, mas eu acho que evoluiu bastante. E eu acho que é sim, eu acho que né? esse trabalho não, não, não se faz no profissional, né, começa desde as, das categorias de base. Mas eu acho que goleiro que não se adequar a isso, eu acho que vai ficar um pouco para trás. Ó, César, o pessoal tá mandando já é. mensagens, né? Ó, boa tarde, povo lindo do Clube da Bola. César Silva, um baita guerreiro, havaiano. 
Jaqueline do Monte Verde. Que manto maravilhoso, falando, apareceu ali, acho que com umas imagens, apareceu uma camisa número um do César. Ó, tem mais aqui. Boa tarde, Mancha, a todos do Clube da Bola. Aqui quem escreve é o Maurício Havaiano, do bairro Floresta. E segue um poema para hoje. Se és havaiano, que Deus te abençoe. Se não és, que Deus te perdoe. Tá aqui cheio da poesia o Maurício Havaiano, empolgado com a participação de César Silva no programa. De Blumenau, Emerson Luiz. Tua pergunta para o César, Emerson. Um abraço para o César. Por conta, César, da tua postura, da tua personalidade, tu acha que hoje em dia o futebol realmente está muito chato, politicamente correto, tem muito mimimi? Qual é a tua visão? Boa tarde, prazer falar contigo, cara. Eu, eu acho que sim, eu acho que com, com tantas câmeras que, que tem, né, os jogadores estão tão meio acuados para fazer alguma coisa, mãozinha na boca, na frente do da boca para falar, eu acho que não dá entrevista para imprensa, sabe, é um ou outro jogador, é só quando tá tudo bem que o pessoal quer dar entrevista, eu acho que não, eu acho que independente da fase que o clube passa, tem que ter o respeito com o profissional que tá do outro lado também, e eu acho que no nosso tempo, fase boa, fase ruim, a gente tinha que assumir os acertos e os erros, eu acho que hoje tá muito, tá muito cheio de frescura, o pessoal não, não dá entrevista, fala o que, o que a direção quer, eu acho que não, não, não encaixa muito no meu perfil, não. Legal. Vamos para Itajaí, estou recebendo as, as mensagens da galera aqui, já vou ler outras. Vamos para Itajaí, o Marcelo conhece bem o César Silva, hein? Tua pergunta, Marcelo Nunes, direto de Itajaí. Fala, Mancha, novamente. Boa tarde. Boa tarde, César. O César que, inclusive, teve uma passagem como treinador aqui no Marcílio Dias em 2007. Ô César, eu te pergunto o seguinte, em todos os comentários que a gente está vendo, recebendo as mensagens aí dessa tua identificação com o Havaí, com a abraçadeira de capitão, com a camisa do Havaí, por que que hoje os caras não jogam mais com essa vontade, com essa garra, com esse amor à camisa? Está faltando isso no futebol, já que hoje tem muito jogador que está assim, é, mais se escondendo, não quer falar, não tem aquela identificação. Por que que está morrendo essa identificação dos jogadores com os clubes, né? Não em bater no peito e defender a camisa, defender a torcida, defender a cidade. Por que que isso está morrendo, hein? Boa tarde, cara. Eu, a, a minha visão é bem diferente do, do que eu enxergo, do que eu ouço os caras falando, entendeu? Eu acho, primeiro, que os clubes estão... A maioria dos clubes está uh, com um time de aluguel. Os caras contratam os caras por um ano, os caras não têm identidade nenhuma com o clube, não estão nem aí para a torcida, para a diretoria, para o clube que vai ficar para trás depois. Eles querem mais é pegar o dinheiro deles ali durante o ano que estão trabalhando e aí depois vão embora, se o clube caiu, se o clube conseguiu um acesso, tanto faz, entendeu? E outra coisa, eu, eu acho que, que tá faltando um pouco de critério também para contratar os jogadores, entendeu? Eu acho que um clube como o Havaí, como a gente está falando, é, é, tem que saber mais ou menos as, as características do clube para contratar o jogador. Não é qualquer jogador que se encaixa no, no perfil do Havaí. Legal, ó, o César Silva defendeu o Havaí de 98 a 2000, é, 102 jogos com a camisa do time, 47 vitórias, 33 empates, 22 derrotas, é o que diz aqui a rede mundial de computadores, é o goleiro com o maior número de gols marcados com a camisa do Leão da Ilha. Foram nove gols, balançou nove vezes as redes adversárias. Mas, Fábio, vamos para mais um giro de perguntas, é contigo, Fábio Machado. Olha, eu fico só para falar que desses nove gols aí que o César Silva fez, dois foram em clássicos, né? O que valoriza ainda mais isso para o torcedor, a questão da raça. E o César lembra muito bem disso. Inclusive, acho que foi um jogo no Scarpelli e um no estádio da Ressacada, em 2000, e um num 2x2 no estádio Orlando Scarpelli. Mas é, eu, eu fico muito curioso, né? Diante de tudo que foi falado, como seria aquele César Silva? Claro que hoje ele teria que se adaptar. Ele não ia perder o seu caráter, mas... Algumas adaptações teria que fazer e o próprio César sabe disso. Mas eu fico imaginando o César hoje, nesse futebol atual, né? Que a coletiva, basicamente, as perguntas são direcionadas, é, o jogador evita falar para não criar polêmica, na semana do Clássico ninguém fala, é respeito, né? E o César não tinha isso. Na semana do Clássico ele dizia, vamos lá dentro, vamos ganhar e pronto, e batia no peito e ia para o pau. Né? Era o jeito característico do César Silva falar. Mas é claro que se o César voltar para o futebol, ele vai ter que se adaptar a algumas situações. Como é que seria esse tipo de adaptação, César Silva, no futebol? Só para concluir, é, o César é o que mais fez gol com o Havaí. O outro goleiro que fez gol com o Havaí é o Rubão, o Rubens, né, que veio do Metropol, que também cobrava pênalti pelo Havaí, mas o César é o goleiro que tem mais gols com a camisa do Havaí. 
Fábio, em primeiro lugar, é... se adaptar não, né? É o meu jeito de ser. É por isso que eu não tô no futebol hoje, entendeu? É... Os caras querem uns caras Uh, com o perfil deles e aí não ganha nada, não chega em lugar nenhum entendeu? vou dar o um exemplo do Havaí, que é meu time de coração e eu posso falar, porque eu tive lá dentro o Havaí, há muito tempo só ganha campeonato estadual entendeu? e eu quando eu cheguei no Havaí fui contratado pra, pelo João Carlos Dias uh, em, em três meses que terminou o campeonato catarinense, houve uma mudança muito forte eu participei de algumas coisas tal, conversando com o João Carlos com o presidente, coisas que eu, que eu não aceitava, entendeu? Tanto é que eles me trouxeram de volta para eu ficar. E aí, alguns jogadores que eles se consideravam ídolo, que consideravam, sabe, fundamentais para o clube, alguns foram embora. E aí, no segundo semestre, a gente teve a oportunidade de, de trabalhar como como acho que deve ser, entendeu? Uh, trabalhar na hora que tem que trabalhar, ser cobrado na hora que tem que ser cobrar e cobrar também na hora que tem que cobrar, entendeu? E eu acho que o Havaí não conseguiu o campeonato brasileiro por acaso, entendeu? Eu acho que teve a, a participação forte minha, uh, da diretoria, de todos os outros jogadores tal, mas eu, eu não me isento, não, não, eu sei o quanto que eu fui importante dentro de campo, mas eu sei da minha importância maior fora de campo. Então, eu não estou no futebol hoje, por esse meu jeito de ser, eu não acho que eu tenho que, que, tem que chegar em algum lugar e tem que ser da minha maneira, entendeu? Eu acho que sou bastante inteligente para para me situar primeiro num ambiente, mas depois uh, fazer alguma mudança. Eu só acho que as mudanças têm que acontecer, porque se não acontece as mudanças e continuar pensando sempre do mesmo jeito, não vai passar do campeonato catarinense. Esse é o meu pensamento. Ó, oh, César, galera mandando mensagem. Será que o nosso ídolo César Silva não pode vir a Floripa dar umas aulas ao Frigeri de como sair do gol? Esse socava a bola, cabeça do centroavante. Na pequena área, a bola era dele sem mimimi. Opinião do Cristiano Vieira, do bairro Barreiros, aqui na nossa região. Aqui é o Sargento Miller. Saudades do César Silva, mito. No gol, ele sim sabia sair do gol. Era bola ou cabeça do Perivaldo. Mancha, pede para ele ir ensinar o Frigério. Está todo mundo pegando no pé do Frigério? Ou indicar um goleiro bom para o Havaí? Um abraço a todos. Por profissionais como o César, que o torcedor do Havaí tem sempre essa, esse carinho especial pela posição. Sérgio Badá, tens mais uma pergunta aí de Chapecó? Ah, eu ve... A gente sabe, conhece, né, do tempo que o César jogava, tem uma personalidade forte. É... Agora, se tornando treinador, essa dificuldade, César, de buscar uma vaga no mercado, existe uma panelinha de treinadores e tem alguma mágoa com o Havaí por nunca ter sido chamado para trabalhar novamente no Havaí? Não, eu já, eu, eu já ouvi já umas três vezes, acho que foram três ou quatro vezes que já tive contato para voltar para o Havaí, mas nunca nunca fechamos, entendeu? Porque algumas vezes eu acho que era para fazer só um trabalho de tampão e eu não, não poderia né, voltar para trabalhar dois, três meses só no Havaí. Então preferi não aceitar, ficar de fora e tal. E a, a quanto os, os a, a treinadores tal, uh, eu trabalhei em Itajaí como treinador tal, uh, houve um um desentendimento com o presidente na época, que era o Marlon Medini, né? ele quis se meter no meu trabalho, eu cheguei em Itajaí, eram 14 equipes, o Marcílio Dias estava em 13º, e o João pediu para que o clube não caísse, entendeu? Então a gente fez um trabalho, deu a sorte do clube não cair, caiu o Próspero e o Joinville naquela época, e aí houve um desentendimento com o Marlon, ele presidente, que se meteu no meu trabalho, e aí eu não aceitei, aí depois tentaram fazer com que eu voltasse, e aí eu não voltei. Eu acho que treinador tem que treinar, presidente tem que presidir, presidir o clube, sabe? Cada um na sua posição e eu acho que é assim. A partir do momento que quer atravessar o caminho de, de uma outra pessoa, eu sou muito contra isso, entendeu? Se tu contrata uma pessoa para fazer um trabalho, deixa ele trabalhar, independente do cargo que seja, entendeu? Eu acho que é mais ou menos por aí. Ó, o Valdinei do grupo Havaí Eterna Paixão faz um trabalho social muito legal. Tá mandando foto aqui, dizendo que tá ligadinho no programa. Colocou uma foto aqui do César Silva. Emerson Luiz em Blumenau, tem mais uma pergunta? Tem, tem. César, naturalmente tu tinhas o perfil para ser o capitão do time, para ser o cara, o treinador dentro das quatro linhas. E hoje a gente vê alguns atletas com a tarja de capitão que não sabem falar, não sabem se posicionar, não tem personalidade. Ao mesmo tempo eu te pergunto, César, fazendo aí um comparativo, qual é o peso percentual na tua visão do treinador no futebol em caso de vitória, de sucesso, de um título? Qual é o peso dele e dos jogadores? 
É, eu acho que o treinador, cara, eu acho que é... 60%, um pouco mais pro treinador, porque é o trabalho da semana toda do, do, do que ele quer, entendeu? Daqui a pouco ele conhecendo alguns jogadores, deixa o jogador ter, usar a característica dele, né? Uh, mas o, o, o treinador já é muito importante, é muito importante pelo trabalho todo que ele realiza, pelo trabalho tático, trabalho técnico, e os jogadores sim, né? Eu acho que daqui a pouco depende do jogador de, de se enquadrar dentro do que o treinador quer. Eu fui treinador, eu te, eu, às vezes trabalhava durante a semana algumas jogadas e tal, e chegava no final de semana, a jogada se desenhava e os caras não faziam. Aí faltava um pouco de inteligência, entendeu? Isso aí acontece bastante. Às vezes tu vê não, os caras mas... trabalhando e aí chega no final de semana não acontece. E faltou um pouco de personalidade também. Às vezes os caras estão tão muito robô, sabe? O negócio tá muito robô, o negócio tá muito... É sabe, aquele negócio que o, a individualidade do jogador tá meio de lado e aí fica, fica meio difícil, entendeu? Eu, eu acho mais ou menos isso, eu, eu presenciei algumas situações dessas. Marcelo Nunes, pra gente fechar essa entrevista com o César, direto de Itajaí, a última pergunta é tua. Eu ia perguntar sobre a passagem dele, do Marcelo Dias aqui, acabou dando a resposta já antecipada, né? <risos> Sobrando até aí para ex-dirigente, sobre essa interferência, que a gente sabe que realmente é costu costuma acontecer no meio do futebol. Mas as tuas, a tua passagem aqui pela cidade, César, aqui para o Itajaí, que lembranças tu tem dessa passagem? Teve alguma lembrança positiva da relação com a torcida, do trabalho com os jogadores? E também hoje, se fosse para destacar um grande goleiro no futebol catarinense, no futebol brasileiro, quem tu destacaria? É, eu, eu tenho o maior carinho por Itajaí. Eu fui aí, fui bem recebido, né? Uh, bem recebido até começar a trabalhar. Depois comecei a trabalhar, comecei a cortar algumas coisas que estavam acontecendo que, que não ia de contra o que eu, que eu penso no futebol, né? Para chegar em algum lugar. Por isso que o Marcílio estava em 13 terceiro lugar e a gente conseguiu não cair, entendeu? Uh, tenho o maior carinho pela cidade, sabe? Até para o próprio Marlon, que foi presidente na minha época tal. A gente teve um desacerto aí de de personalidade, mas não guardo mágoa de ninguém. E, e cara, tem um jogador que já, já é bem, já, já tá com uma idade bem avançada, né, que, que eu gosto muito, que é o Luiz, é, que é do, do Blumenau, do, do Brusque, Luiz do Brusque. E o, o jogador que eu, que eu gosto muito é o, o que estava no que tava na Chapecoense, foi para fora e agora, se não me engano, está no Atlético Paranaense, que era do que era do Inter aqui, de Porto Alegre, o, o, é, não é o Jandrei, o ah, não me lembro o nome dele, são Andrei. todos jogadores que o cara fica olhando. Andrei. O goleiro que estava na Chapecoense o ano passado, foi embora para a Itália e agora voltou de novo. Eu não me lembro o nome dele. Não é o Jandrei, é o... Jandrei. Não? É o... Não lembro o nome. Desculpa, passou o nome dele, não, é não, não lembro. Agenor. Agenor, Agenor é o nome do cara. Agenor. É, eu acho muito bom goleiro, muito bom goleiro. E tem outros goleiros que que eu considero um bom goleiro tecnicamente, mas às vezes não estou passando uma fase boa, não só por causa, da, por, por causa dele, mas por causa da situação do clube em si. César, agradecer demais a tua participação, uhum. cara, por ter aceitado esse convite para a gente bater um papo. Espero contar contigo outras vezes, o papo é bom, a resenha é boa. Muita mensagem que chegou do torcedor havaiano, lembrando de alguns momentos, o pessoal mandando foto, que tem foto contigo, muito legal, não deu para ler todas as mensagens, mas tenho certeza que o César voltará em outra oportunidade para a gente fazer aí uma... Uma segunda parte dessa resenha que foi muito legal, César. Marcha, obrigado. Obrigado ao pessoal todo da mesa. É sempre bom rever vocês todos. E a hora que tu precisar é só dar uma, dar uma chamada que a gente está aí para servir vocês. aí. Valeu? Um abraço. Legal. A gente um libera o um César. Forte abraço, César Silva. E a gente também vai ter que liberar o Badá agora, porque o Badá vai, ser, vai ter que se deslocar para a Arena Condá, né, Badá? Para daqui a pouquinho, Chapecoense e Vitória. É isso aí, Mancha. Estou me deslocando para a Arena Condá. Tenho um compromisso também com a Rádio Chapecó. Então, deixo aí o meu abraço é, para a dona Eva Disner, que está nos acompanhando, como sempre, lá em Navegantes. O nosso irmão Fabiano Linhares também. E esperamos, Feliz. quem sabe, que a Chapecoense conquiste uma boa vitória. E que a Chapecoense que tenha, quer, viu, o seu quer. Fábio Machado, a força. É. Só um pouquinho. Tem a força desse botão aqui, ó. Porque se esse botão não estourou hoje, é porque a marca da camisa é boa, viu? Esse botão é forte. Eu achei que ele não ia aguentar, mas aguentou. Aguentou, aguentou bicho, velho. Os dois aqui, ó. Então que a Chapecoense tenha força desses assim, botões né? aqui pra superar o calor e o Vitória lá na Arena Condá. Um grande abraço a todos e até semana que vem. Valeu, Bada. A gente segue o programa. Vamos fazer o seguinte, vamos conversar com a Drica lá em Joinville. O Joinville aplicou 6x1 no Peixe, no Tubarão. Jogo válido pela Série D, encontro o Catarinense. Tubarão até largou na frente. Mas quem vai contar pra gente... É a Drica. Chega mais, Drica. Boa tarde. 
Boa tarde, Mancha. Boa tarde, pessoal do Clube da Bola. E aqui em Joinville o clima não poderia ser melhor nesse fim de semana. A gente vem aqui de uma goleada na quinta-feira contra o Tubarão aqui na Arena Joinville. E isso colocou, Mancha, o Jack novamente no G4. O Joinville hoje tem os mesmos nove pontos do Marcílio Dias, que também joga nesse final de semana. Mas o saldo de gol construídos nessa goleada de 6x1 coloca o Joinville aí nesse G4. A gente vai passar aí um pouquinho os gols né, dessa rodada, são muitos gols, é, o torcedor está feliz. E esses gols, Mancha, é, dão confiança para o Joinville para a continuidade dessa Série D. Até essa, essa partida de quinta-feira, o Joinville tinha quatro gols em cinco jogos. Em um jogo, fez seis gols, quatro deles do atacante Alisson Mira. O Alisson Mira que hoje é um dos artilheiros da Série D. A gente teve também nessa quinta-feira a volta do técnico Fabinho Santos recuperado do coronavírus e do capitão Edson Ratinho. E a equipe Mancha demonstrou que realmente está encaixada. A gente vinha falando aqui né, nos outros programas que o Joinville tem um meio de campo muito bom, muito técnico, mas estava faltando aquele último passe para o gol. Isso foi resolvido nessa quinta-feira, né? tanto é que foram aí seis gols. E agora o Joinville viaja para enfrentar o São Caetano lá no interior de São Paulo, São Caetano, que é o lanterna desse grupo 8. Para essa partida contra o São Caetano, o Joinville vai ter novamente a ausência do Edson Ratinho, que tomou o terceiro amarelo e está suspenso. Mas tirando isso, o Joinville vai com força quase total para enfrentar essa equipe do Azulão lá no interior de São Paulo. E essa vitória, Mancha, contra o São Caetano é importantíssima para a continuidade do campeonato, para a classificação à próxima fase. O Joinville enfrenta o São Caetano amanhã às 18 lá no Anacleto Campanella e na quarta-feira já recebe novamente o São Caetano aqui na Arena Joinville. Então duas vitórias dão tranquilidade para o Fabinho Santos para que ele possa é, trabalhar essa equipe para encaminhar de fato a classificação. Então é isso, amanhã a partir das 18 horas a gente tem o tempo real lá no ndmais.com.br e na próxima semana a gente vem comentar aí sobre essa rodada dupla contra o São Caetano e também a continuidade do campeonato para o Joinville Esporte Clube. Boa sorte a todos os catarinenses no fim de semana e um ótimo final de semana para todo mundo. Valeu, Drica! Olha só onde eu tô, saí do estúdio do Clube da Bola, já tô aqui do ladinho no estúdio, porque a promoção show de prêmios tem prêmio todo dia e já tem gente comemorando. O próximo, adivinha, pode ser você. São mais de 350 mil reais em prêmios e você não pode ficar de fora. Pegue agora mesmo o seu celular, aponte a câmera para o símbolo que está aparecendo aqui, assim, ó, no cantinho da tela. Faz como se fosse tirar uma foto. Ou então, faz o seguinte, acesse o site www.tvplus.tv.br Aí é só preencher seu cadastro para poder participar de todos os sorteios. Com apenas uma assinatura de R$ 4,80, você concorre a todos os prêmios da semana e ainda concorre ao prêmio mensal de R$ 50 mil reais, ao super prêmio de R$ 100 mil. Reais. Não perca tempo, faça agora o seu cadastro e participe. Assine logo e participe dessa super promoção de Santa Catarina. Vou ficando aqui no estúdio, a gente vai para um rápido intervalo. Daqui a pouquinho a gente está de volta com o Clube da Bola. Segura aí!